Hey hey hey, welcome back to my channel. Anthony Sarsono. Nah, teman-teman, hari ini cukup spesial karena sudah lama banget aku vakum dari YouTube. Kurang lebih sudah ada sebulanan aku nggak megang YouTube dan benar-benar nggak -benar konsen ke sana. Sebenarnya emang itu nggak boleh sih. Emang itu sebenarnya suatu kesalahan. Harusnya kalau sudah komitmen untuk membuat melakukan setiap hari. Cuman karena benar-benar lagi hatik banget karena aku ada pembukaan kos keempat, kos kelima, bukan bukan sih, tapi barusan dealing dengan kos keempat, kos kelima. Jadi itu benar-benar makan waktu dan tenaga energi juga ke sana semua. Karena sebelum deal di kos ke empat kelima itu tuh aku harus memperhatikan apakah lingkungan sana itu setuju untuk dijadikan tempat kos kosan atau lingkungan sana mau nggak tempat tersebut itu jadiin guest house gitu jadi itu bener-bener sesuatu yang harus aku pertimbangin dari awal-awal banget dan itu tuh sangat makan waktu karena sosialisasi itu nggak cuman ke satu dua orang tapi ya berkepuluhan orang itu aku ajak sosialisasi dan yang paling pentingnya itu juga kita harus memikirkan biaya anggaran kalau mau renovasi so bener-bener harus diminimalisir banget karena setiap kali ada properti baru ada case baru karena setiap bentuknya itu berbeda-beda karena nggak ada orang yang belum bisa dipercaya banget jadinya masih dikerjain sendiri semua it's a process dan anyway hari ini aku akan membuat konten dan biasanya aku yang mikirin sendiri jadi aku punya konten apa aku share ke kalian cuman I'm so happy karena teman-teman banyak juga yang DM ke Instagram aku tanya-tanya kon coba dong share tips-tips yang lain kon coba dong share tips ini tips itu nah teman-teman aku cukup happy banget jadi karena kalian aku nggak perlu susah-susah untuk mikirin topik nah so teman-teman yang punya pertanyaan atau apapun itu tentang properti boleh di-share ke DM Instagram aku karena aku akan bahasin di YouTube. Nah, teman-teman ada yang tanya tips mengelola kosan. Pertanyaan ini dari Yes Kiel. Tips mengelola kosan. Nah, teman-teman yang paling penting dari kos-kosan sendiri itu teman-teman harus paham dulu tipe dari masing-masing kosan. Kosan itu kalian bagi jadi tipe yang menengah ke bawah, menengah atau yang benar-benar eksekutif. Kalau menengah ke bawah di angka range 300 ribuan, itu biasanya kalian sering dapat masalah. Nah, masalahnya apa? Kalian suka menagihnya tuh susah karena orang-orang yang di angka harga segitu biasanya tuh emang kondisi ekonomi kan lebih susah yang mau bayar itu itu juga susah ditalangi untuk dimintain uang tuh susah juga gitu makanya aku nggak main di sektor yang sana nah yang menengah itu di angka 600 sampai 800 ribu 600 800 ribu mungkin karakteristik orangnya lebih berbeda sedikit orangnya masih lebih bisa berkompromi untuk membayar tapi itu pun mereka tidak bisa untuk disuruh membayar deposito biasanya mereka akan merasa aduh mahal banget kenapa harus tambah tambah lagi Kenapa harus tambah-tambah ini itu Market yang ini pun juga kurang sedap Kurang hot Karena menurutku Yang ini agak-agak susah Kalau misalkan ditarik Karena biasanya Market yang 600 Itu biasanya adalah Karyawan-karyawan toko Karyawan-karyawan orang yang Sudah dari luar kota e, Disuruh kerja di sini Macam-macam tapi yang aku main itu adalah angka yang dimana per kamarnya itu kurang lebih 1,6 juta dan 1,8 juta dan which is itu di Jogja itu termasuk kos eksklusif ya mungkin kalau di Jakarta kos 1,8 juta masih terbilang murah tapi kalau Jogjakarta itu udah cukup lumayan tinggi karena orang-orang yang tinggal di 1,6 dan 1,8 juta itu merupakan orang-orang yang biasanya adalah pendatang dan pendatang itu rela jauh-jauh ke Jogja untuk belajar di universitas yang lumayan mahal biasanya mereka itu orang tua tuh pengen banget tempat tinggalnya itu cocok dengan dia cocok dengan universitas yang dia pilih so teman-teman biasanya orang yang 1,6 juta 1,8 juta itu mereka orangnya udah tersortir sendiri dan biasanya mereka itu lebih gampang untuk dimintain uang sebelum untuk masuk ke sana kalian wajib untuk memberikan mereka itu deposit karena deposit ini penting banget dulu aku pernah ada kejadian waktu di first cost 1 dulu nggak pernah pakai deposit jadi benar-benar ketika kosannya itu sudah full full house itu semua orang tak biarin minimal satu bulan abiarin dan nggak pernah dicek karena bener-bener pikirku ya kosan eksklusif lah nggak perlu dicek nggak masalah tapi ternyata begitu kalian nggak ngecek ada anak-anak yang ternyata ngerokok di dalam kamar habis itu rokok untuk rokoknya tuh dibuang ke meja oles-oles ke meja jadi mejanya itu sempat warnanya tuh hitam-hitam terus juga ketika orangnya itu udah keluar juga aku ngeliat banyak banget botol bir itu diperserakan di mana-mana so ini bener-bener pengalaman banget yang membuat orang-orang yang kayak gini pun juga ternyata masih bisa ada nah untuk menghindari itu aku belajar bahwa anak-anak kosan itu wajib harus dikasih deposit itu penting banget karena walaupun udah 1,6 juta buktinya ada yang buang potong rokok di, di kamar terus habis itu di kamarnya mejanya itu di uh, diitem-itemin karena potong rokoknya itu taruh di sana botol bir berserakan di mana-mana kaca cermin aja 
itu bisa retak terus habis itu e, dari jet showernya juga dol itu bener-bener parah banget akhirnya bukannya untung malah memperbaiki itu lebih mahal lagi nah tapi dari situ itu aku belajar bahwa ternyata anak-anak itu harus dikasih deposit di mana begitu mereka dikasih deposit mereka tidak akan aneh-aneh lagi jadi begitu anak-anak itu dikasih deposit biasanya mereka akan lebih hati-hati jadi sebelum masuk pun mereka juga harus baca peraturan tertulis mereka harus tinggalin KTP kasih peraturan tertulis yang benar bener strict jadi ini peraturan strict ini penting banget karena kalau nggak strict itu bakal susah kalian di depannya tapi kalau strict itu bakal langgeng terus enak sampai sampai ke depan ke depannya tuh enak karena apa sesuatu yang strict itu jadi itu orangnya udah tersortir orang-orang yang mau strict tuh aturan atau enggak itu sudah terpilih nah kalau orang sudah terpilih tidak mau tidak merokok di dalam kamar tidak berisik di dalam kamar kalau telah bayar di denda itu bener-bener udah membantu banget kalian mengelola kosan itu dengan sangat santai dan sekarang begitu ada pro program seperti ini ada deposit dengan peraturan rules peraturan yang sangat jelas itu tuh benar-benar ngebantu aku untuk bisa menjaga kamar-kamar dari kosanku sendiri so teman-teman penting banget perhatiin peraturan perhatiin deposit kalian dan jangan lupa yang paling penting adalah KTP dari masing-masing setiap anak yang datang itu wajib dimintain KTP karena kalau tidak ada KTP itu akan mempersusah kalian kalau misalkan ada kenapa-napa perhatiin kosan kalian itu deposit peraturan di kamar dan juga KTP setiap anak-anak kosan ya Nah, oke teman-teman, itu adalah tips and trick cara mengelola kosan supaya kosan Anda tetap untung sampai ke depannya. Nah, teman-teman, saya Antonis Dosono dari First Cost Property. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk share ke semua teman-teman kalian. Karena jika kalian semakin sering komen, semakin sering share ke teman-teman kalian, itu bakal membuat aku terus untuk konsisten membuat konten-konten seperti ini. Dan jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komen ataupun di DM Instagram aku karena aku akan balas DM DM kalian akan balas pertanyaan pertanyaan kalian di konten konten YouTube seperti ini. Nah teman teman, I'll see you in the next video. See ya guys.